안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보차왕입니다 수많은 덜 떨어진 러봉 분들이 하시는 말씀이 있어요 산이고 뭐고 아무것도 없는 평지에서 한국군과 러시아군이 만나면 한국군이 쓸려나간다 뭐 이런 주장인데요 근데 현실은 어땠나요? 한국군보다 훨씬 못한 우크라이나군 상대로도 평지에서 고전을 치른 게 러시아군입니다 그래서 이번 영상을 기획했습니다 만약에 우크라이나 전쟁이 터졌던 2022년 2월 24일에 외계인이 농간을 부려가지고 한국과 우크라이나의 위치를 땅 빼고 싸그리다 슉 바꿔버렸으면 어떤 일이 벌어졌을까? 대전 첫날이 발각 습니다. 러시아군은 아직도 한국군이 우크라이나군인 줄 알고 포격과 미사일 세례를 퍼붓습니다. 곧이어 예정된 침공 루트로 지상군들이 들어옵니다. 그러나 제가 아까 말씀드렸다시피 땅 빼고 모든 조건들이 다 옮겨졌다고 했죠. 그래서 DMZ에 매설된 막대한 양의 지뢰 때문에 진격이 지지부진합니다. 한국군은 러시아군의 초기 기습에 엄청나게 당황했습니다. 왜 러시아군이 너무 무서워서? 아닙니다. 첫 번째는 자고 일어나니까 여기가 한반도가 아니라 유럽 깊숙한 곳이어가지고 당황했고요. 두 번째는 러시아군의 화력이 생각보다 형편없어서입니다. 항상 시간당 수만 발 수준의 북한의 엄청난 대규모 포격 도발을 상정하던 한국군한테는 기껏해야 미사일 한 1, 200발 날라오고 찔끔찔끔 싸대는 공격 중비 사격에 이게 전면적인 북괴 아니 러게 놈들의 남침인지 혹은 그냥 대규모 포격 도발인지 헷갈렸단 말이죠. 그러나 일단 일부 장거리 방공 관제 레이더들이 대레이더 미사일과 순항 미사일 타격에 무력화가 된 상황이었습니다. 중앙 방공 통제소인 MCRC는 튼튼한 콘크리트 구조물로 인해서 한 방에 완판 안 됐습니다만 어쨌든 피해를 입긴 입었어요. 제공권 장악에 나선 러시아군의 수호 27, 30, 35 시리즈들은 초계 중이던 한국 공군의 F5 전투기들을 여러 대 격추시키면서 뭔가 이상함을 느꼈어요. 어? 한국군이 왜 여기 있어? 한국군군에서 난리가 났습니다. F-15K에 이어가지고 KF-16 이륙하고 최강의 전투기 F-35도 추격을 합니다. 러시아군은 탄도미사일로 한국군의 비행장들을 모두 무력화시켰을 거라고 생각했어요. 그러나 평소에 이미 수백 발의 북한의 탄도미사일들이 날라올 걸 갖다가 상장하고 있던 한국군은 러시아군이 쏜 탄도미사일 중에 일부를 요육하는 데 성공했습니다. 그리고 러시아군이 발사한 탄두 중량 1톤 내외에 그다지 뭐 엄청 크다라고 하긴 어려운 탄두를 가지고 한국군 비행장 갖다가 완전히 마비시키는 거는 굉장히 어려운 일이었어요. 왜냐하면 한국군은 항상 이 정도 체급의 탄도탄이 우수수 떨어질 거를 상정해가지고 비행장의 응급보수 훈련을 갖다가 철저히 해놓은 상태였고 또 관련 기자재나 장비들도 많았기 때문이죠. 이렇게 활주로에 뚫린 구멍들은 단 하루 만에 응급보수 반이 와서 보수를 마쳤습니다. 침투해오던 러시아군의 전투기들은 F-35의 특수한 능력 때문에 애를 먹기 시작해요. 바로 특수한 파형의 전파를 갖다 내보내가지고 적의 레이더 경보 수신기 즉 RWR의 경보를 울리지 않게끔 하고 적을 탐지하는 LPI 기술 를 가진 레이더를 가지고 있기 때문에 러시아제 전투기들은 미사일이 날아오는 줄도 모르고 폭절없이 암람 미사일을 맞고 터져나가기 시작해요. 뒤따라오던 공격기, 공격헬기, 그리고 수송기들은 전부 무방비로 우수수 맞고 격추가 되었죠. 이렇게 수천 명의 러시아 공수부대 베데베들은 불덩어리가 되어가지고 추락하게 되었습니다. 일부 몇몇 수송기들이 혼란을 틈타서 침투에 성공해가지고 공수부대들을 갖다가 던져놓는 데는 성공했습니다만 목표 지점에서 한참 떨어진 곳에서 강화했기 때문에 임무 수행이 불가능한 상태였고 집결도 불가능했으며 보급도 안 되는 상황이라 가지고 속속들이 한 한국 경찰들한테 포위당해서 항복하게 됩니다. 해상으로 진입하던 흑해 함대는 30년 이상 된 노후 함정들이 대부분이고 수량도 현대에 와서는 그다지 충분하다고 부르기 어려웠어요. 게다가 성능마저 구식이었죠. 초계를 돌던 일부 인천급 포위함들을 초음속 대한미사일로 격침시키는 데 성공했었습니다. 이 상태에서 비상 상황임을 깨닫고 흑해 함대를 요격하러 온 한국 해군의 진짜 목날 개맛듯이 도둑여 맞고 오데스 앞바다에 수장당합니다. 일부 전투함들은 모항인 세바스토폴로 도망을 갔죠. 오후부터 러시아의 지상군이 한국의 지뢰지대를 개척해가지고 지피들로 접근하기 시작합니다. 그러나 이 과정에서 K9, MLRS, 천무 이런 흉악한 화력들에 뚜들겨 맞고 곳곳에서 많은 수의 기갑 차량들이 전투 불능이 되어 갔습니다. 한국의 포병들을 상대해야 될 러시아군 포병들은 대규모의 포격 도발을 제압하기 위해서 존재한다고 해도 무방할 한국 포병들한테 상대가 되지 않았어요. 포방부는 본격적으로 대화력전에 나섰습니다. 그리고 러시아군 포병들은 몇 시간 만에 역저격을 당해가지고 괴멸에 가까운 피해를 입고 주저앉아가지고 아무것도 못하고 있는 상황입니다. 개전 2일차가 밝았습니다. 국경 근처에서 계속해서 돌파를 시도하는 러시아군은 하나 둘씩 돈자되기 시작했죠. 지속적 으로 폭격이 도둑에 맞았고 괴멸 상태에 직면해 가지고 탱크와 장갑차를 버리고 도망가는 일들이 비일비재하게 일어납니다. 이날 오후부터 간신히 러시아군은 총력을 퍼부어 가지고 국토에 넓게 분산된 GOP 대대들을 격파하면서 수 킬로미터를 진군할 수 있게 되었습니다. 그러나 저열한 중국산 타이어랑 제대로 유지 보수가 안된 현가 장치로 인해서 야직 이동을 제대로 할수 없다 보니까 빠른 속도의 돌파가 이루어지지 못했습니다. 그래서 러시아군은 도로로 진격하다가 K9의 폭격이 도둑에 맞거나 공격 헬기들에게 무방비로 노출되어 가지고 저격당하는 일이 일상이 되어 버렸죠. 러시아군의 공군 전력들은 한국군의 위력 강화형 탄도탄인 현무 45의 공격으로 인해서 비행장에 엄청나게 큰 구멍들이 났고 제대로 된 작전이 불가능해졌습니다. 우크라이나군은 탄두 중량이 500kg 미만인 토치카 미사일만 보유하고 있어서 러시아군이 여기에 맞춰가지고 활주로에 응급보수를 준비해놨는데 토치카 미사일보다 몇 배나 탄두 중량이 크고 훨씬 더 빠른 미사일을 얻어맞다 보니까 상상도 하지 못했던 수준의 크레이터들이 비행장 여기저기에 뽕뽕뽕 뚫렸던 거죠. 이류가 할 수가 없게 됩니다. 놀랍게도 러시아군은 한국군과는 달리 그간 경제난으로 인해서 응급보수반의 훈련도 제대로 안 되어 있었고 응급보수를 할 만한 중장비 
기지와 기자재들도 굉장히 부족한 상황이었습니다. 결국 러시아 공군의 전투 비행단들은 속속들이 무력화가 되었죠. 그래서 저 멀리 모스크바나 볼고그라드에서 출격을 해야 됐으므로 전선 상공에 있는 시간이 얼마 안 돼가지고 충분한 항공어원을 제공해줄 수가 없었습니다. 개전 7일차가 밝았습니다. 러시아군이 최후의 돌격을 시도했습니다. 그러나 대형이라선 보병사단들의 K1 2원 전차들한테 막혀가지고 큰 피해를 봐야 됐죠. K1 2원 전차들이 비록 구형이고 화력도 125mm인 러시아제보다 훨씬 딸리는 105mm 강선포인데도 불구하고 러시아군 전차들은 유지보수 상태가 엉망이고 제대로 된 재병 협동이 이루어지지 않아서 교환비가 1대1에 준할 정도로 막상막하의 싸움을 하게 됩니다. 그리고 간신히 K1 2원 전차들을 물리치고 공세를 계속 진행할 수 있게 되자 이번에는 급하게 공수된 현공 미사일들이 불을 뿜습니다. 최전선에서 기갑 부대들이 한국군의 현공 미사일에 뻥뻥 터져나가는 사이에 한국 공군의 유도 폭탄과 집속탄들에 의해 가지고 대량으로 터져나가기 시작했습니다. 그리고 또 다시 돌파에 실패했습니다. 이제는 기름이고 탄약이고 식량이고 다 떨어졌습니다. 그나마 러시아군이 야전 방공망이 강력한 군대였어요. 그렇기 때문에 개전 이틀차까지는 어떻게든 기갑 세력한테 방공망을 제공해 줄 수가 있었습니다. 그래서 접근해 오는 한국군의 공격 헬기들과 전투기들을 수십 대가량 격추하는 데는 성공했어요. 그러나 이때부터는 기름도 제대로 보급이 안 돼가지고 레이더조차 가동할 수 없게 됩니다. 개전 2주째가 되었습니다. F-35들이 크림반도 상공에 나타나가지고 각 지휘소들과 비행장, 레이더 사이터들을 공습했습니다. 그리고 이후에 한국공군의 시드 데드 작전들이 실시가 되어가지고 크림반도의 방공망이 완전히 제압당하고 말았습니다. 그뒤 한국 해군은 전력들을 동원해가지고 크림반도를 물세 틈 없이 포위했고 세바스토폴에 남아있는 잔존 러시아 함대는 노획을 막기 위해서 전투 함대를 자침시키고 내륙으로 숨어들었습니다. 그리고 한국 해병대가 상륙을 해가지고 크림반도를 접수하게 되었죠. 크림반도는 우크라이나 본토랑 거리가 가깝기 때문에 보급이 쉽고 충분히 한국 해병대의 능력이라면 상륙을 시도해볼 수 있기 때문입니다. 이렇게 크림반도는 5도 기압자세 크림 특별시가 되었습니다. 아! 개전 3주째가 되었습니다. 러시아군은 전선에서 단 10km밖에 진격하지 못했습니다. 반면 러시아군은 대부분이 괴멸 상태에 빠졌고 사상자는 5만 명 이상으로 급증했습니다. 더 이상의 전투는 불가능합니다. 이 상황에서 야전사령관은 푸틴의 명령을 무시하고 독단으로 후퇴를 결심합니다. 그러나 이미 세계에서 제일 거대한 기갑부대인 제7기동군단에게 100km가량 우회 포위당한 사실이 정찰로서 밝혀지게 되었죠. 그렇게 초기 침공군으로 편성된 20만 러시아군은 자신들이 포위되었다는 사실을 날자 망연자실 합니다. 개전 한 달째가 밝았습니다. 포위된 러시아군을 구원하려는 어떠한 시도도 성공하지 못했습니다. 결국 러시아군의 야전 지휘관들이 우르르 백기를 들고 한국군 지휘소에 찾아와서 항복을 합니다. 한국군은 굶주리고 부상당한 채 신음하고 있는 20만 러시아군을 포로로 붙잡게 됩니다. 이들을 무장해제 시키면서 발생한 막대한 양의 기갑 장비들과 무기들은 일선 보병 부대들과 예비군 부대들을 위해서 분배될 것입니다. 개전 두 달째가 되었습니다. 증가 편성된 독립 기갑 여단들이 보르네슈와 쿠르스크에 무혈 입성합니다. 모스크바로 가는 길목이 열린 겁니다. 러시아는 당황했습니다. 한국군에게 더 이상 진격할 경우 핵 공격을 하겠다고 핵 위협을 가합니다. 동시에 푸틴은 프랑스 대사를 불러가지고 화가 잔뜩 난 한국을 좀 진정시켜가지고 정전 협정을 갖다가 열게 해달라고 애걸복걸합니다. 개전 3개월째가 되었습니다. 극동 러시아 등 여러 러시아 각지에서 모은 기갑 장비들과 물자들 그리고 병력들을 동원해가지고 모스크바를 방어하는 근위 기갑군과 합세해서 한국군한테 마지막 반격을 가했으나 이 반격은 철저하게 실패하고 말았습니다. 러시아군이 자랑하던 T14, SU57 이런 장비들은 아직 실전 배치가 채 이루어지지가 않았고 시범적으로 투입된 성격이 강해서 성능이 완전치 않았고 신뢰성을 확보하지 못한 상태였습니다. 그래서 큰 효과를 발휘하지 못한 채 격추당하고 노익되게 됩니다. 오히려 반격에 나선 한국군은 오류해서 T90으로 무장한 근위기갑군을 K2 흑표와 K1A1 전차들로 일방적으로 학살한 지경에 이르렀죠. 러시아제 전차들은 한국제 전차들보다 상황 인식 능력이 떨어집니다. 그렇기 때문에 이런 난전 상황에서 무리하게 진격한 결과 이런 결과를 초래한 거죠. 그러나 한국군은 평소에 남북으로 800km 정도 되는 보급만을 상정하고 있어가지고 멀리 진격할수록 일일 보급량이 줄어들고 있었습니다. 게다가 러시아군에 비해서 떨어지는 야전 방공망으로 인해서 저고도에서 기습하고 튀는 러시아제 공격기들이나 카모포 5 2의 비키리 미사일들의 기갑 장비들이 하나 둘씩 파괴당하면서 점점 진격 속도가 느려지고 있었죠. 따라서 모스크바를 100km 앞둔 툴라에서 진격을 정지하고 재정비에 들어갑니다. 모스크바는 푸틴의 지수로 인해서 각지에서 참호를 파고 진지를 구축하는 등 총동원령이 떨어졌습니다. 그러나 푸틴이 모스크바를 탈출해가지고 상트페테르부르크로 도망갔다는 소식이 전해지자 러시아 국민들은 동요하기 시작했습니다. 개전 4개월 뒤 러시아군은 이란과 북한 등에서 구매한 물자들과 드론을 동원해가지고 툴라에 있는 한국군한테 소모전을 걸어오게 됩니다. 한국군은 초기에는 소모전에 큰 피해를 입지만 서방에서 지원해준 안티드론 장비들과 여러 물자들로 인해서 빠르게 안티드론 시스템을 구축하고 야전 방공망도 강화해 나섭니다. 무엇보다 중요한 것은 러시아에게 이제 모스크바 앞까지 도달한 한국군을 물리칠 병력이 없었다는 게 문제예요. 그나마 대규모 군세를 자랑하는 예브게니 프리고진의 바그너 그룹이 러시아 각지에서 모병을 해와가지고 툴라에 있는 한국군과 대치하기 시작합니다. 미국은 러시아의 핵사용을 막기 위해서 한국의 대통령과 급하게 만났습니다. 그리고 전후 피해 복구를 지원해주기 위해서 여러 나라들이 기금을 만들어가지고 천억 달러 이상을 지원해준다는 조건 하에 한국군은 추가적인 진격을 하지 않기로 약속했습니다. 개전 6개월 뒤 러시아와 한국은 정전협정에 서명했습니다.
있습니다. 한국군은 툴라에 구축한 견고한 방어선에서 철수하는 대가로 툴라에서 우크라이나 국경에 이르는 광활한 지역에 러시아군이 군대를 배치할 수 없고 완충지도로 남겨놔야 된다는 조건을 러시아에게 관철시키고야 말았죠. 모스크바 코앞인 툴라가 이제 서방과 러시아의 국경이 되어버린 셈입니다. 반 푸틴 시위가 기승을 떨쳤습니다. 그러나 경찰력을 유지할 돈이 부족한 러시아 정부는 이 시위를 효과적으로 막아내지 못합니다. 정전협정 2주 뒤 어느 날 모스크바에서는 긴급방송이 흘러나오고 예브게니 프리고진이 바그너 그룹을 동원해서 모스크바 전역을 장악했습니다. 날이 밝자 전 세계 사람들은 러시아 국방장관인 세르게이 쇼이구가 수갑을 찬채 끌려 나오는 모습을 보게 됩니다. 푸틴의 왕좌 앞에는 예브게니 프리고진이 앉아있으며 푸틴은 불안한 표정을 한채 프리고진을 자신의 후계자로 임명하는 문서에 서명하게 됩니다. 잘 보셨나요? 물론 이것은 대체 협사 내지는 망상의 영역이긴 합니다. 하지만 만약 러시아가 한국을 침공한다면 현재로서는 제 예측과 크게 다르지 않은 일이 벌어질 겁니다.